bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue collection et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle de Colourpop avec Raw Beauty Christie. Oui, Raw Beauty Christie, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à découvrir sa chaîne, je vous la mettrai en petit i. Alors, c'est en anglais, c'est une américaine, mais quelle américaine et quelle youtubeuse beauté, je l'adore. Ça fait déjà euh, un petit moment que je la suis, elle est très drôle, elle est plutôt sympathique à suivre. Et en plus, elle est fan de Colourpop depuis des années et enfin, elle a eu sa collab avec Colourpop. Non mais c'est dingue <rire> Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Rob Beauty Christie, euh, j'ai vraiment voulu la soutenir euh, via cette collection parce que d'une part, euh, bah, j'aime bien Colourpop, c'est la première des raisons quand même, parce qu'elle aurait fait un truc avec une marque que je déteste, il ne <rire> faut pas déconner. Mais en plus, parce que, euh, alors je vous ai dit, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le personnage, elle me fait beaucoup rire. Et cette année, je dois bien avouer qu'elle euh, a eu plein de choses dans sa vie. Alors la collab avec Colourpop, je pense qu'elle en rêvait depuis, euh, je crois que ça fait au moins 5 ans qu'elle euh, qu dit qu'elle adore Colourpop, qu'elle adorerait collaborer avec eux etc donc autant vous dire que quand euh, quand color pop l'a contacté elle était aux anges mais euh, aussi parce que c'est une femme qui euh, après des années d'infertilité est enfin tombée enceinte cette année et euh, bah, je dois dire que euh, voilà ça m'a touché quand euh, quand elle nous a annoncé ça etc et au final tout ça pour vous dire que finalement même si 2020 a été une année de merde pour certains quand même il <rire> y a eu des belles choses <rire> faudra retenir ça alors bien évidemment si vous aimez les revues make-up, le, le, la beauté en général et puis surtout euh, ce, ce pas, pas se prendre la tête quoi, être cool, euh, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors bien évidemment abonnez-vous, euh, n'hésitez pas à enclencher la cloche de notification pour ne rien rater de mes sorties vidéo, euh, surtout dans ce cas là, c'est une vidéo bonus, mais sinon en général je poste très régulièrement, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mais euh, en tout cas, voilà, vous êtes, vous êtes les bienvenus. Et puis, euh, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Chez moi, les commentaires sont récom récompensés. <rire> oui, parce que j'ai décidé de gâter euh, ma communauté et euh, pas forcément par le biais de concours. Et quoique, en décembre, soyez attentifs parce qu'il va se passer des choses. Mais parce que, euh, voilà, je vous adore et que euh, j'aime aussi partager avec vous. Donc... Voilà, une fois que tout ça est dit, on va maintenant passer à la collection puisque je vous ai dit, euh, j'ai voulu soutenir euh, Rob Beauty Christie avec cette collection et puis en plus, il faut avouer que la collection me plaisait beaucoup. Donc, euh, j'ai pris toute la collection, comme ça, pas de souci. Alors, mauvaise nouvelle, elle est en rupture pour le moment. Je pense qu'il va y avoir un réassort, mais je n'ai pas les dates. Euh, les pros color pop, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et puis, euh, et, puis, et puis, je vais vous faire un look, celui-ci. Euh, je vous ai dit, euh, j'ai... Non, je ne vous ai pas dit d'ailleurs. <rire> j'ai posté ce look sur Instagram. Euh, dès que j'ai reçu la collection, bien évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai mis les doigts dedans. Euh, j'ai Sur un premier look, en fait, vous savez, quand on a une nouvelle palette, on aime bien mettre un maximum de couleurs, etc. Et en fait, j'avais l'impression que dans cette palette, toutes les couleurs n'iraient pas ensemble. Et finalement, euh, tout se marie assez bien. Donc, euh, donc voilà, ça a rendu ça. Je vous ai demandé si vous vouliez une revue. Vous avez été nombreuses à me dire, bien sûr, on veut une revue. Donc, c'est parti. Alors, la collection est une, collection, une petite collection. Enfin, c'est... C'est correct. J'aurais voulu d'autres choses, mais c'est correct. On a bien évidemment dans cette collection des Super Shock Shadow. En fait, vous savez, c'est euh, petit phare euh, crème. Entre la crème et la mousse, on ne sait pas trop. Euh, c'est une des spécialités Color Pop, hein, bien évidemment. Et on a euh, que des Ultra Glitter, si je ne me trompe. Alors, je vais vous les montrer hein, de plus près. Alors, on va commencer avec Campfire, qui est un orange métallique avec des petits shifts euh, argentés et gold. On a ensuite Like a Moss, qui est un, un doré métallique avec des sous-tons olive. On a ensuite Mycelium, qui lui est un gold pâle avec des reflets euh, argentés et gold. Et enfin, on a Olympic, qui est un ivoire froid avec des, des paillettes euh, argentées. Alors, les petits, euh, les petits ultra glitter, là, enfin les super euh, 
les Super Shock Shadow. Euh, on aime, c'est une texture super fine, en plus ils sont, c'est des ultra glitter, donc ils sont très pailletés, très scintillants et euh, superbes pour rehausser un make-up sur la paupière, surtout si vous utilisez des mattes de la palette, parce que vous allez voir, il y a pas mal de mattes dans cette palette, euh, ça vient habiller le, le make-up et euh, c'est tout de suite, euh, tout de suite euh, beaucoup plus joli alors les Super Shock Shadow normalement sont vendus 7 dollars. Alors je ne sais pas parce que là en ce moment Colourpop fait des promotions pour le Black Friday, il va certainement y avoir le Cyber Monday etc. Je ne sais pas si ça va être euh, euh, en, en stock de nouveau avant la fin de, des soldes. Mais bon, déjà 7 dollars c'est pas cher. Ensuite dans cette collection on a trois euh, liners, enfin trois euh, crayons. Alors ce sont les gels eyeliner en fait, donc ce sont des crayons, euh, alors je ne sais pas s'ils sont waterproof, mais en tout cas ils tiennent très bien, ils sont très crémeux, ils sont très pigmentés et, euh, et je les aime beaucoup, j'en ai énormément. Et j'ai l'impression même que par rapport au premier que j'ai euh, eu de la marque, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus, euh, plus intenses que, euh, que les autres. Donc au niveau des couleurs en plus, moi ça m'intéressait pas mal puisque on a un jaune là, un jaune tournesol. On a un joli vert forêt et on a un marron moyen. Euh, donc je trouve la sélection superbe, surtout que bien évidemment ça va avec euh, l'ensemble de la collection et surtout la palette. On et a ensuite euh... deux gloss. Euh, donc ce sont les dernières, euh, les dernières textures hein, de les luxe gloss. On en a un qui s'appelle Wildflower, qui est un petit rosé. Euh... Ouais, rosé assez pâle, mais bon, on ne voit pas trop de coloration sur les lèvres. Et l'autre, c'est la teinte glacier, donc qui est lui, par contre, pailleté. Et j'ai trop rien à dire euh, sur ces gloss, ils sont assez classiques, j'ai envie de dire. Et on va enfin parler de la palette, puisque euh, bien évidemment que cette palette me donnait très envie. Voilà la Color Story, et il faut avouer aussi que le packaging est très joli. Alors, euh, Christy a voulu s'inspirer justement beaucoup, beaucoup de couleurs euh, liées à la forêt, aux champignons aussi. Apparemment, j'ai découvert qu'elle adorait les champignons. Euh, donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle At Forest Sight, donc euh, du côté de la forêt. Euh, D'ailleurs, j'ai adoré la... J'ai adoré euh, les, les visuels de la campagne, etc. Euh, en plus, bien évidemment, Christy est enceinte, donc euh, elle est sublimée dans une magnifique robe avec un superbe, superbe make-up. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que euh, dans cette palette, donc on a 12 fards et euh... seulement deux, euh, deux, deux fards pailletés, donc le Evergreen et le Waste Coast. Euh... Sinon, tout le reste, c'est des mattes. Sauf le Let It Rain, ici, qui est un, qui est un phare euh, mat avec des petites particules nacrées. Donc, on va regarder de plus près les, les swatchs. Donc, on va avoir la teinte Puffball, qui est un, euh, un brun jaune euh, moyen mat. Chanterelle, c'est euh, inspiré de la fleur de souci, en fait. Donc, c'est un jaune... Euh, euh, mat mais un peu euh, ce qu'on appelle muti on a ensuite euh, régnier qui est un euh, terracotta mat ensuite on a old growth un rose chaud euh, euh, pareil muted ligne d'en dessous donc on a evergreen qui lui est un olive métallique à côté west coast qui est un jaune euh, doré métallique homegrown qui est un, un brun chocolat mat amanita qui est un merlot mat euh, intense. Dernière ligne, on a Fiddlehead, qui est un olive mat. Emerald City, qui est un teal mat intense. PNW, qui est un, un bleu euh, navy euh, mat. Et enfin, on a Let It Rain, qui est un noir mat avec des petites paillettes... Euh, Cuivré. Donc j'ai fait deux looks. Le premier, euh, je vous dis, j'ai adoré, j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé ma mère, comme on dit. <rire> euh, les, les, les couleurs se marient très bien entre elles, c'est très pigmenté. Après, euh, attention à certains phares parce que c'est quand même assez poudreux. Mais euh, dans l'ensemble, je suis assez contente. Je suis contente aussi, enfin je suis contente. Pour celles qui ne veulent que la palette, c'est vrai que deux, deux métalliques euh, scintillants, etc., ça peut être un petit peu juste, surtout quand on a l'habitude des color pop. Les palettes color pop, en général, sont assez équilibrées euh, dans ce sens, sauf quand elles sont bien, bien évidemment que uniquement des mats euh, dans les petites palettes de 9 phares. Euh, maintenant, je trouve que les Super Shock Shadow se marient très bien euh, euh, en complément. Donc euh, voilà, après, c'est un choix hein, qui a été fait. 
Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai ai, ai bien aimé utiliser euh, ces produits. Je vais vous laisser regarder le tuto. Et puis, on se retrouve à la fin pour, euh, bah pour la conclusion et vous dire ce que je pense de tous ces produits. Alors, on va commencer avec euh, la teinte Emerald City. Donc, le petit vert moyen qui est ici. Je prends un pinceau estompeur. C'est assez poudreux. Et je vais venir commencer à définir mon creux. Donc, je ne vais pas jusqu'au coin interne. Je ne vais pas revenir non plus euh, au ras de cils inférieur parce que je vais mettre une autre couleur. J'estompe légèrement les bords, mais pas trop parce que je vais prendre une teinte de transition. Donc, justement, en teinte de transition, je vais prendre le petit vert un peu kaki qui s'appelle Fiddlehead. Je reprends un pinceau, là c'est un Luxi 227, c'est un petit blender. J'en prends un petit peu, pas trop. Et. Je vais venir juste travailler les bords. Ensuite, un pinceau plat. Là, c'est le Eye Shading, le E55 de Sigma. Et je vais prendre la teinte PW, PNW, qui est ce bleu teal qui a l'air magnifique. Encore un peu poudreux. Donc, attention. Et je viens le mettre en coin externe. Un peu en oblique, comme ça. Et je reviens juste dans le creux, dans le pli paupière, un petit peu, pour intensifier justement l'extérieur de l'œil. J'hésite pas à revenir fondre un petit peu les couleurs pour pas qu'il y ait de barres. Un autre pinceau plat, un petit peu large, là c'est le Eyeshadow Sea Brush de chez ELF, donc comme ceci. Et je vais prendre la teinte Pouf Ball. Puffball, Puffball, encore une fois, c'est un petit peu poudreux. Et je vais venir sur le centre de la paupière, histoire d'avoir une toile de fond, en fait, parce qu'on va mettre un petit fard lumineux. Mais du coup, pas sur paupière nue. Donc je le mets vraiment au centre, je dégrade un petit peu le vert et le bleu teal. Un autre pinceau estompeur, cette fois c'est le Sigma Blending E25, donc un petit peu plus fluffy. Et là je vais prendre la teinte Chanterelle, qui est le jaune de la palette, qui est très poudreux aussi. Et là je vais venir donc dans le coin interne, déposer la couleur et après je remonte vers le, le vert mais qui nous a servi euh, à estomper. Je prends ensuite le Super Choc, donc le Like a Moss, donc qui est un ultra glitter, qui est beaucoup plus doré en fait que la teinte euh, Evergreen qui est dans la palette. Et donc du coup, je viens, mmh, c'est tout doux, je viens frotter légèrement mon doigt dessus et je vais venir le poser sur la paupière mobile, là où on a posé le Pouf Ball. J'en mets une première couche et j'hésite pas à en revenir, en prendre un peu pour intensifier plus au centre de la paupière pour qu'il y ait plus de lumineux. Je prends ensuite la teinte olympique, j'en prends un peu sur un pinceau mousse et je vais l'appliquer sous le sourcil. Donc attention, c'est très pailleté. Hein. Encore une fois, c'est un ultra glitter, mais là, je me dis que ça peut le faire. Je prends ensuite l'eyeliner, donc le vert qui est le Spare Timey. Je vais venir faire un ras de cils en base et un peu dans la muqueuse. Je ne reviens pas complètement à l'intérieur de l'œil. Avant que ce soit complètement sec, j'estompe un petit peu avec un petit pinceau, euh, petit pinceau estompeur. Là, c'est un Morphe euh, en collaboration avec Sawiti. Et du coup, je vais prendre la teinte PW. Oh, à chaque fois, je vais mettre le W avant. PNW. Et je vais venir connecter mon ras de cils inférieur et supérieur. Je rajoute un peu de chanterelle, donc le fard jaune en coin interne inférieur. Je reprends mon pinceau mousse et là, je vais mettre la teinte Waistcoat 
qui est le doré de la palette. Je vais l'appliquer en coin interne. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard vert Findle Eid et je viens juste dégrader mes bords. Sans reprendre de matière, c'est juste histoire de fondre un petit peu la, les bords du make-up. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, la première des choses à savoir, c'est que <rire> j'aime cette collection et cette palette. <rire> J'aime, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'harmonie, c'est bien évidemment des couleurs qui m'inspirent. Je trouve que le choix des teintes est aussi très euh, versatile puisque euh, euh, on a, on a, on a une, une tonalité de vert mais on a aussi des, des bruns, des, des teintes qui tirent sur le rouge, des teintes chaudes. On peut, je pense, faire beaucoup, beaucoup de choses avec, euh, avec ces teintes-là et surtout que dans les teintes foncées, parce qu'il y a beaucoup de teintes foncées euh, finalement, euh, dans les teintes foncé je trouve qu'il y a des choses qui peuvent très bien se marier euh, notamment j'ai travaillé justement sur le premier look pas sur celui ci mais sur le premier look j'ai travaillé la teinte amarita et je pensais pas franchement pouvoir la, la, le, la, la, la lier l'associer la, avec la teinte pnw ici qui est le bleu teal et puis finalement on arrive à mettre des petites touches et ce qui est bien justement c'est qu'on arrive à voir toutes les nuances euh, des couleurs donc ça c'est clair qu'il y a de la pigmentation. Après, attention, euh, attention euh, aux teintes, la plupart, enfin toutes celles que j'ai travaillées en tout cas sont très poudreuses. C'est le, le, le seul inconvénient et d'ailleurs sur ce look là j'ai eu beaucoup beaucoup de chutes. Euh, j'ai dû venir nettoyer, heureusement je n'avais pas fait mon teint avant mais j'ai eu beaucoup de chutes quand même. La petite astuce quand c'est comme ça, mais ça n'empêche pas, parce que là, même en faisant ça, euh, j'ai eu des chutes, c'est vraiment de venir caresser, même euh, quand vous avez un pinceau, euh, un pinceau estompeur très fluffy, plutôt que de tapoter comme ça dans le phare où ça va faire plein de, plein de, 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 enfin, de chutes, voilà, de poudre. Euh, venez caresser euh, vraiment le, euh, le pan pour quand même euh, prélever, mais sans faire trop de... Voilà d'éclat de matière. Euh, à part ça, toutes les teintes sont très pigmentées et je vous dis, on les voit très bien, elles se, elles se différencient bien sur la paupière et ça, c'est un vrai plaisir. Après, euh, quoi d'autre bah, Pas grand chose, franchement, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé la color story, l'intensité, euh, c'est vraiment juste le petit problème de chute, mais quand on le sait, après on prend ses précautions et c'est bon. Les Super Shock Shadow, je ne reviens pas dessus, je les trouve très beaux, ils sont euh, égaux à ce que je connais de la qualité euh, Color Pop à, à ce niveau-là. Un coup de cœur sur euh, la, teinte, euh, la teinte Like Moss. Alors au début, j'ai cru un petit peu que la teinte Like Moss ressemblerait un peu à la Evergreen, donc qui est le, le olive euh, ici, et en fait pas du tout. On a vraiment deux teintes différentes, sachant que euh, le Color Shock est beaucoup plus doré, alors que la teinte Evergreen green est beaucoup plus euh, bah beaucoup plus verte en fait alors et puis voilà les deux teintes donc finalement même si elles tournent autour de, de la même idée on est vraiment sur deux teintes différentes euh, le evergreen est peut-être un petit peu plus duochrome alors que le, le like a moss est plus scintillant en fait mais ce sont bien évidemment deux superbes teintes euh, à travailler euh, facile à travailler l'une comme l'autre vous l'aurez compris, euh, la palette c'est un coup de cœur et je suis ravie. Je suis ravie également de, des crayons, des liners, puisque euh, super, euh, super qualité, euh, super crémeux, ils tiennent super bien. Je suis contente aussi du petit jaune moutarde, là, parce que j'avais pas du tout ce genre de, de teinte. Même le vert, même si j'ai beaucoup de crayons verts, c'est un vert vraiment, euh, un vert foré euh, intense et, euh, et je suis contente de l'avoir. Le marron, bon j'ai un peu... Un, un, c'est un peu moins folichon, mais c'est toujours bien d'avoir un crayon marron. 
Et on va finir avec les glosses. Alors, c'est peut-être les produits qui m'ont le moins emballé dans, dans, dans le lot. Parce que déjà d'une, je suis moins gloss que rouge à lèvres. Et puis, euh, et puis euh, je suis un tout petit peu déçue euh, du, du glacier que j'imaginais beaucoup plus euh, pailleté en fait. Et finalement, euh, il est assez, euh, assez léger en termes de paillettes. Euh, moi je vous ai déjà dit les, les, les glosses faut que ce soit très pailleté ou alors avec des couleurs un petit peu euh, improbables etc les glosses juste euh, juste gloss <rire> un peu moins mon truc mais si vous aimez par contre ils sont ils sont agréables ils sont entre le collant et le glissant <rire> c'est un, un bon entre deux euh, maintenant voilà c'est j'ai pris toute la collection, c'était dans le bundle, je, ça me dérange pas, mais je ne les aurais pas pris sinon à l'unité. Voilà, j'espère que la revue vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire quel look vous avez préféré sur les deux, celui-ci ou l'autre que j'ai posté sur Instagram. Euh, N'hésitez pas à me dire si la, la, la collection vous plaît et dans, ces, dans ce cas-là, si vous avez craqué, si vous allez craquer <rire> ou encore quel produit vous intéresse le plus je vous laisse donc mettre vos commentaires je vous souhaite un bon week-end euh, je vous souhaite aussi un bon shopping puisqu'on est en plein dans le braque le, le braque le braque fry le braque fly day <rire> le Black Friday, moi je retourne justement à mon shopping euh, je, je, spoiler, il va y avoir des vidéos euh, intenses en, en décembre ça je vous le dis clairement, j'ai même décidé si j'arrive à m'organiser à vous faire une nouvelle, un nouveau type de, de vidéos par rapport à ça, mais euh, je, je vous en dis pas plus abonnez-vous et puis comme ça vous verrez ce qu'il en est je vous fais plein de gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao